Jestem no Tomasz Gołosowski, twórca filmu Baraż, nagradzonego w konkursie filmów krótkometrażowych na 32 Festiwalu Warszawskim. Jak pan się czuje? To jest pana pierwszy film e, zrealizowany jako reżyser. Jak wrażenia po otrzymaniu nagrody? No to jest e, jakiś sen bardzo dobry, <grych> tak naprawdę, bo e, samo uczestnictwo w Festiwalu Warszawskim było dla mnie ogromnym e, jakimś... E, no czymś wspaniałym i nieoczekiwanym, a w tej chwili nagroda, którą dostałem od jury i przede wszystkim jeszcze przyjęcie filmu na festiwalu oklaski publiczności i w ogóle reakcja publiczności, no to w ogóle tak naprawdę chciałbym, żeby ta chwila trwała wiecznie. To jest Pana pierwszy film zrealizowany jako reżyser. Wcześniej Pan pracował między innymi jako kompozytor. Skąd pomysł na takie przejście, na taką lekką zmianę zawodu? Znaczy ja... Yy... Przez wiele lat pracował, znaczy jestem kompozytorem w dalszym ciągu, tak? to, to ja nie zarzucam pisania muzyki. Piszę muzykę do wszystkich filmów Andrzeja Kimowskiego, bardzo blisko z nim współpracuję, zresztą Andrzej był opiekunem artystycznym mojego filmu. Byłem też współproducentem filmu Zmruszoczy i to wtedy, te w tym 2002 roku zaczęła się taka, taka jakaś powolny, ten, ten bakcyl mnie jakoś... Um, no, wtedy się jakoś zaraziłem tym i tak powolutku, powolutku, powolutku coraz bardziej ośmielałem się do tego, żeby, żeby zacząć robić filmy, aż w końcu dwa lata temu postanowiłem pójść do szkoły Wajdy, dostałem się tam, no i jakby to jest już naturalna konsekwencja tak, tego. A jak narodził się pomysł na film Baraż? Y to jest historia, która mi się przytrafiła w życiu, ja byłem również trenerem piłki nożnej, bo jestem instruktorem piłki nożnej. Przez 5 lat prowadziłem drużynę seniorów taką okręgową. Mieszkałem w, właśnie w miejscowości pod Piasecznem przez 11 lat i ja tak naprawdę to wszystko znam i ta historia się wzięła po prostu z życia, tak? A, a to, że Jacek Borusiński, którego też długo znałem, jakoś widziałem w nim ogromny potencjał aktorski i, i, i spotkałem takiego podczas castingu takiego właśnie wspaniałego chłopaka, jakim jest Oliwier Kozłowski, to spowodowało jakby, że to stwierdziłem, że trzeba taki film zrobić. Pierwsza nagroda, pierwszy film, pierwsza nagroda. W jakim razie co, co teraz? Czy myśli pan już o fabule pełnometrażowej? Pani, ja wiem już, ja już jakby będąc na planach Andrzeja Kimowskiego i, i przeżywając to, co przeżyłem przez ostatnie półtora roku, wiem, jakie to jest trudne, więc nie chciałbym tak od razu się rzucać. To trzeba się dobrze zastanowić, bo żeby zrobić film o czymś, to moim zdaniem trzeba chwilę pomyśleć, tak? Żeby, żeby nie zrobić czegoś tylko po to, żeby zrobić, bo to, bo to przynajmniej w moim wieku już nie ma sensu.